dessa parte aqui da ponta crema, essa parte de baixo aqui sem ser com chimango, tá? Então aqui eu vou aproveitar esse papel. Aqui vai ser o centro da camisa, né? Aqui vai ser a cava, aqui vai ser a cintura, tá? E aqui o comprimento, a parte de trás, tá? A parte de trás na hora de você cortar é diferente na hora que você corta o molde, que o tecido ele é um só, né? Então aqui eu quero saber o tamanho que vai ter, a largura que vai ser minhas costas, né? Ao todo. Lá, aí eu vou dividir aqui, certo? Eu quero saber a altura da cava, sabendo que eu tenho um chimango ainda para acrescentar nessa peça. Aqui eu quero saber a cintura e aqui eu quero saber o comprimento da minha peça. Eu sabendo que aqui vai ser quadril, né? A cintura. Aqui eu já vou fazer aqui o refundo da cava e já vou estar tá fazendo aqui o trabalho de cintura, sabendo o, o tamanho que eu quero quadril, né? Você marca tudo certinho. aconselhar a pessoa a fazer o comprimento depois, né? Depois dela toda pronta, recorta o comprimento, faz o um comprimento bacana. Se não desse jeito aqui, não dá para explicar para você o comprimento certinho, porque esse um dia você vai entender quando você começa a fazer suas modelagens. Então essa parte de trás você vê que ela é bem mais simples, né? É que eu não vou fazer duas modelagens, dois tecidos desse aqui, dois papel desse aqui, senão vai ficar grande demais. Eu vou gastar papel aqui. Né? Então nós estamos cortando a parte de trás sem um chimango. Lembrando, gente, quando a pessoa é mais gordinha, você vai aumentando aqui, ó. Né? Você vê a cava aqui, tá pra gente magrinho, né? Essa cava aqui, quando ela vai crescendo aqui, ó, né? Ela já vai abrindo debaixo do braço, né? Daquela pessoa que tem já uma gordurinha debaixo do braço, alguma coisa, você vai olhando isso aí, tá? Então essa parte aqui tá pronta. É a parte de trás. No outro vídeo eu te ensinei a criar. Essa parte aqui, né? É da frente. Tá vendo aqui? E agora nós vamos estar tá criando o chimango dela, né? Eu já tenho um, um, um chimango aqui. Eu vou estar tá te passando só a base dele. Só para você ver como é que funciona. Tá? Te passando as medidas. Esse aqui é o chimango. Tá? Não dá vontade nem de criar outro, mas eu vou estar criando esse para você. Você vê que o chimango aqui ó, é masculino, você vê que o chimango feminino é pequenininho, delicadinho, né? E aqui já é um chimango masculino, ó. Vou estar te passando as medidas dele. Essa parte de baixo é sempre reta. Você pode deixar ele maiorzinho que depois se recorta lá, tá? Deixa ele bem maior aqui, para ele depois não dar diferença na... Aqui tá com 26... Tá mostrando direito aqui, porque senão você vai se perder aí. Você faz um quadrado De um retângulo, né? De 14 Ao todo Aqui já tá fazendo pra você ver 14 14 Vou tá criando a margem reta Né? Ficou reto Olha aqui você vê. Quando eu botar ele aqui, ó, 
Eu quero uma mais caído, né? Você vê aqui que ele vai cair aqui, ó. Vai cair quase dois dedos aqui, né? Do caimento dele. Então esse caimento aqui ele vai dar 3 centímetros, né? Lembrando, gente, essa parte aqui é a parte que vai dar o um encaixe na gola, né? Vai ser daquela gola bonita no seu pescoço. Tá te mostrando aqui a posição, eu vou fazer esse kit, tá te passando as medidas, tá? E aqui eu vou deixar ele maior, ó. Olha lá, tá vendo? Então aqui, eu já fiz a posição, vou lá no, no cantinho, ó. Aqui, até aqui, já dá 9, tá? E você vê aqui que ela é mais rasa aqui, ó. Né? Porque se ela for mais funda aqui, a camisa vai ficar puxando para trás. Já tem que tomar bastante cuidado nisso aí. Né? Quanto que dá aqui? 9. E a fundura 3,5 de fundura. Que depois vai mais um centímetro aqui para costura. Quando a gente encaixar a gola. Bom? E aqui eu sempre vou estar tá deixando ela aqui, ó. Um pouquinho a mais. Que depois eu posso recortar na hora que eu estiver piando. Vamos lá? Opa! Torto, Paulo, tá torto. Ficar a mão meio mole hoje. Então tá aí que o Shimano, bem bacana mesmo, tá? Ó. Lembrando que aqui não afunda demais. Aquelas medidas que eu te passei, tá? Ela então, fica um Shimano bem bacana e bem legal nas suas peças. Olha aqui, ó. Depois ele vai ficar assim. Não é isso? Aqui é a parte central. E depois vem mais uma parte dessa aqui que você cortou pra cá. E mais um chimango desse aqui pra cá. Mas na hora do tecido você já corta tudo junto, né? Aqui eu vou deixar esse pedaço do chimango aqui, ó. Que depois que eu emendar a parte aqui, né? Ela pode dar uma variação aqui. Eu recorto ela depois que eu estiver fazendo a peça. Então essa parte, galera, ficou legal. Ficou? Então criamos a parte da frente, criamos a parte de trás e criamos o shimano. Agora nós vamos estar tá criando tá? É, a manga, é não? Vamos lá? a manga, mas no próximo vídeo tá na playlist, você fica de olho na playlist de baixo aí, você vai estar tá vendo o vídeo, nós vamos estar tá criando a manga e a gola tá bom? Uma gola bem bacana bem esporte, e se você quiser essa gola aqui nós vamos estar tá criando ela também, tá bom? Tem aquelas golas, tem umas golas feias demais né, cara? Então eu vou estar tá te ensinando a criar uma gola decente né, uma gola bacana, uma gola gostosa de usar, tá 